طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب اللي معطول ريحة طلة رمضان طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب اللي معطول ريحة طلة رمضان السلام عليكم ويلكم باك تو ماي شانل رومي سبيشنبل هاوز امي بارانا اسمين رومي চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছেন সকালবেলা নাস্তার সাথে সাথে আমি কিন্তু রান্নাটাও করে নিচ্ছি রান্নাতে আজকে থাকছে পোলাও আর হচ্ছে গরুর মাংস সিম্পল রান্না আর হচ্ছে রুটির সাথে একটু ফেফে আর ডাল দিয়ে ভেজে নিয়েছি সেটাই আর মন্তাসির এখন লুডুস খাবে স্কুলে যাওয়ার আগ দিয়ে ও এগুলি খাবে না সেজন্য একটু লুডুস বানিয়ে নিচ্ছি আজকের সিম্পল রান্না বান্না হ্যাঁ দেখাবো তো একটু রুটি বেঁচে গেছে এগুলোকে একটু চেকে রেখে দিচ্ছি আর আমি আমার যা মেজোজন একটু জলপাইয়ের আচার দিয়েছে সেটা ভেজে এখন বইমে ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছি ওগুলো আসলে ভাবি সুন্দর করে বানিয়ে দিচ্ছে তারপরে একটু ভেজে নিলাম ভালো থাকার জন্য দুধটা জাল দিয়ে নিচ্ছি আর আমরা খেয়ে নিচ্ছি নাস্তা চা আর হচ্ছে মন্তাসির খেয়ে স্কুলে যাবে রেডি হয়ে নিয়েছে চাটা আসলে খাওয়া হচ্ছে না অনেক দিন আজকে অনেক দিন পর আজকে আবার চা এক আধা কাপের মতো নিয়েছি বাইরে যাব সেজন্য একটু খেলে মনে হয় যে ভালো লাগবে তো আমি গরুর মাংসগুলো একটু কেঁচে দিয়ে কিভাবে কাটে দেখিয়ে দিচ্ছি যারা বটিতে বসে অনেক সময় প্রেগনেট অবস্থায় আমরা অনেক সময় বটিতে বসে চেপে বসে কাজ করাটা অসম্ভব হয়ে যায় তো সেই জন্য এইভাবে একটা এরকম একটা কেঁচি থাকলে কিন্তু বটির সমানই এইভাবে আপনারা কেটে নিতে পারেন তো যারা এভাবে কাটেন তারা তো মাসাল্লাহ ভালোই আর যারা নতুন দেখছেন তাদের জন্য হয়তো উপকার হতে পারে এইভাবে দিলাম আসলে তো আমি এখানে এক কেজি সো এক কেজির মতোই মাংস বেশি না তো এগুলোকে কেটে নিচ্ছি কেসির সাহায্যে আসলে আমিও বটিতে বসে কাজ করতে পারি কম তো সেই জন্যই কেসি দিয়ে বেশিরভাগ আমি কুটাকাটি করার চেষ্টা করি আর কি তো এই যে সু খুব সহজেই কিন্তু মানে কেঁচির আগা দিয়ে মুখের অংশ দিয়ে কেটে যা কেটে নেওয়া যায় আর যেগুলো হার্ড সেগুলো একদম মাঝখানে যে ছিদ্রটা দেখা যাচ্ছে কেঁচির সেখানে নিয়ে মানে একটু চাপ দিলেই কিন্তু হাড়গুলো ভেঙে যায় তো এখন আমি সবগুলো কেটে নিই হ্যাঁ যে ভিজিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো কেটে নিই তারপরে আবার ফিরছি এই যে আমার কুটাকাটি শেষ এখন আমি সুন্দর করে ধুয়ে নিচ্ছি তো আজকে আসলে আমি তো আসলে রান্নাবান্না করে বের হই নিয়মিত এখন তো সে কারণে তাড়াহুড়ো করে রান্না করব গরুর মাংসটা আমি প্রেশার কুকারে একবারেই বসিয়ে দিব তো এখানে আমি অল্প কিছু পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি দেশি পেঁয়াজগুলো আর হচ্ছে লবণ মরিচ হলুদ যে যে মশলাগুলি আমরা মাংসে দিই সেগুলো সবই দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়েছি পরিমাণ মতো এখন আর একটু দিয়ে দিচ্ছি মনে হচ্ছে কম হবে এই জন্য দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ মরিচ পাউডার এক চামচ হলুদ পাউডার আর দিয়ে দিচ্ছি সরিষের তেল আমি এখানে তিন চার টেবিল চামচের মতোই দিয়েছি সরিষের তেল আর দিয়ে দিচ্ছি রাঁধুনি মাংসের মশলা এটা রেডিমেড তো ওটাই দিয়ে দিলাম আর দুটা এলাচ একটু দারচিনি তেজপাতা দিয়ে দিব আসলে গত কয়েকদিন থেকে আমার গলাটা একটু বসা বসা সে কারণে আসলে গড়া মানে আমার সাউন্ডটা কেমন আসতেছে আসলে জানি না তো এখানে একটু জিরা ধনিয়ার পাউডারও দিয়ে দিচ্ছি 
সবগুলো দিয়ে এখন আমি ভালো করে মিশিয়ে আগুনটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একবারে ডাকনাটা দিয়ে দিব আর বেশি একটা সময় লাগবে না আধা ঘন্টার মতো লাগবে হয়তো হ্যাঁ রান্না হতে তো আমি এখানে আদা আর রসুনটা আমার ব্ল্যান্ড করা ছিল না সেজন্য আমি একটু পরিমাণ মতো আদা এবং রসুনটা ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটিও চাপ দিবেন যাতে করে নিয়মিত ব্লগের নোটিফিকেশান আপনার কাছে চলে যায় তো যারা আমার নতুন ভিওয়ার্স হচ্ছেন তারা আমার পুরনো সব ভিডিওগুলো দেখছেন দেখে কমেন্ট করতেছেন তো আসলে কমেন্টের উত্তর দেওয়াটাই তেমন ইম্পসিবল হচ্ছে না তো সেই জন্য আসলে সবার কাছেই আমি সরি বলে নিচ্ছি সময় সুযোগ মতো আবার ইনশাল্লাহ কমেন্টের উত্তরগুলো দিব সবারই অনেক কষ্ট হয় আসলে বুঝি সেটা যে কমেন্ট লেখা দেওয়া তো সেটার উত্তরটা আমি দেওয়ার সব সময় চেষ্টা করব আর আপনারা যে কমেন্ট করতেছেন সেটা কিন্তু আমি যে দেখছি না তা না আমি সব সময় দেখি পড়ি কিন্তু হ্যাঁ একটু উত্তর দেওয়াটা এখন একটু পসিবল হচ্ছে না এটা আর কি তো এখন আমার রান্নাটা শেষ আমি একটু কষানো অবস্থা একটু নিয়ে নিচ্ছি কারণ আমার হাজব্যান্ডটা একটু খেয়ে বের হবে তো আমরাও দেরিতে মানে যেভাবে ছিল আমি দুই শিস দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম তো আরও একটু হলে মানে নরম হলে ভালো হতো তো তারপরে এখন খাওয়ার টাইম হয়ে গিয়েছে ও বের হবে সেই কারণে আমিও বের হব তো মানে বেরিয়েছি সকালে আবার দুপুরে এখন খেতে এসেছি তো দেখলাম যে আসলে বেশি একটা মজে নেই আর একটু নরম হলেই ভালো হতো তো সেটা আবার দিব অসুবিধা নেই এখন কষানো এই রকম খেতে অনেক সময় ভালো লাগে তো সকালের ভাজিটাও রয়ে গিয়েছে তো সেটা এবং গরুর মাংস আজকের দুপুরের খাবার আর একটু সালাদ করব এখন তো বাচ্চাদের সবারই পরীক্ষা সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমার মুত্তাকি মুমতাসির তেইশ তারিখ থেকে মানে শনিবার থেকে পরীক্ষা তো মোটামুটি প্রিপারেশান আছে তারপরেও পরীক্ষার সময় আসলে অনেক সময় বাচ্চারা ভুলে যায় তো মায়েরা আমরা দোয়া করব ইনশাল্লাহ সবার বাচ্চাই যেন ভালো রেজাল্ট করতে পারে তো এই যে আমি বাড়তেছি আর পড়তেছি যাই হোক তো সবার জন্য দোয়া থাকবে আমরা খেয়ে কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছি এরপর হ্যাঁ উনি ওনার কাজে যাবে আমি আবার আমার কাজ সারবো উনি আবার এসে আবার হয়তো বাসা থেকে যাবে আমি যে মোসাক মার্কেট এসেছি তো মোসাক মার্কেট এসে এখন আবার উনি আমার হাজব্যান্ড আর কি ওর বলল যে আমি এদিকে আছি তাইলে উপরে চলো আমরা একটু সালাদ খাবো তো আমারও কাজ শেষ আমি উঠে এসে বসে আছি উনি এখনও আসেননি তো বাইরের দৃশ্যটা দেখে খুবই ভালো লাগলে মনে হচ্ছে আমরা আমি কোনো একটা বাইরের রাষ্ট্রে বসে আছি এরকম একটা দৃশ্য এই যে খুবই ভালো লাগলো দেখতে মনে হয় যে বিদেশের কোনো এক রাস্তা তো আমাদের দেশেও যে এরকম দৃশ্য দেখা যায় সেটাই আসলে মনে হলো থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর ওই সব দেশে কিন্তু এরকম ফ্লাইওভারগুলো অনেক বেশি আমাদের দেশেও এখন আল্লাহর মতো সবই হয়ে যাচ্ছে এই যে মোসাক মার্কেটের সামনেই তো মোসাক মার্কেটের উপর বড় একটা রেস্টুরেন্ট আসে এটাতে প্রায় সময় আমার হাজব্যান্ড আসে ওরা এখানে খায় দেয় আর কি তো উনি আবার বাসায় গিয়ে আবার এসেছে আমি এখানে ওনার মানে আমাদের বাসার পাশে কাজ ছিল ওটা সেরে বাসায় গিয়ে আবার এদিকে কাজ ছিল এটা করতে এসেছে তো আমার এই যে কাপড় কিছু কেনার দরকার ছিল সেগুলো কিনে এখন বাসায় চলে যাব তার আগ দিয়ে তো এই তো সালাদ চিকেন ভেজিটেবল সালাদ এটা খেতে ভালো লাগে তো আমরা যেহেতু ডায়েটে আছি সালাদটা ভালো লাগবে মনে করে খেয়ে নিচ্ছি তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম